ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് അണ്ടർ അൺസേർട്ടാനിറ്റി ആണ് അതായത് ഏത് ഓപ്ഷൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ആണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് എങ്ങനെയാണ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാന്ന് നമ്മളൊരു ഡിസിഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ അത് നാല് തരത്തിലുള്ള ക്രൈറ്റീരിയാസ് ആണ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുക മാക്സിമാക്സ് ക്രൈറ്റീരിയൻ മിനിമാക്സ് ക്രൈറ്റീരിയൻ മാക്സിമിൻ ക്രൈറ്റീരിയൻ ലാപ്ലേസ് ക്രൈറ്റീരിയൻ അങ്ങനെ നാല് ക്രൈറ്റീരിയാസിന്റെ ബേസിൽ വി ക്യാൻ സെലക്ട് ഓപ്ഷൻ ഞാൻ ഓരോ ക്രൈറ്റീരിയാസും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് മാക്സിമാക്സ് ഡിസിഷൻ ക്രൈറ്റീരിയൻ ആണ് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി ഒരു ഒപ്റ്റിമിസം ക്രൈറ്റീരിയ ആണ് അതായത് ഈ ക്രൈറ്റീരിയ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവില് ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് എടുത്തു ആ ഓൾട്ടർനേറ്റീവില് മാക്സിമം നമുക്ക് ആ ഓൾട്ടർനേറ്റീവില് മാക്സിമം കിട്ടാവുന്ന പേ ഓഫ് സെലക്ട് ചെയ്യും എന്നിട്ട് അത് എഴുതി വെക്കും അടുത്ത ഓൾട്ടർനേറ്റീവില് മാക്സിമം കിട്ടാവുന്ന പേ ഓഫ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യും അടുത്ത ഓൾട്ടർ അപ്പൊ എത്ര ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് ഉണ്ടോ ആ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സിലൊക്കെ നമുക്ക് മാക്സിമം കിട്ടാവുന്ന പേ ഓഫ് നോക്കും എന്നിട്ട് ആ മാക്സിമം പേ ഓഫുകളില് ഏറ്റവും മാക്സിമം കിട്ടുന്ന ഓപ്ഷൻ ഏതാണോ അത് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യാണ് ചെയ്യാ അപ്പൊ ജസ്റ്റ് നോക്കുക വി ഹാവ് ദ മെട്രിക്സ് പേ ഓഫ് മെട്രിക്സ് ഡിസിഷൻസ് ഉണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് നേച്ചർ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഡിസിഷൻസ് എ വൺ എ ടു എ ത്രീ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് നേച്ചർ എസ് വൺ എസ് ടു എസ് ത്രീ അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കി അറിയാം എ വൺ എന്ന ഓപ്ഷനില് എസ് വൺ എന്ന സിറ്റുവേഷൻ ആണെങ്കിൽ ടു ട്വന്റി എസ് ടു എന്ന സിറ്റുവേഷൻ ആണെങ്കിൽ വൺ സിക്സ്റ്റി എസ് ത്രീ എന്ന സിറ്റുവേഷൻ ആണെങ്കിൽ വൺ ഫോർട്ടി ഇനി എ ടു എന്ന സിറ്റുവേഷൻ ആണെങ്കിൽ എസ് വൺ എന്ന സിറ്റുവേഷനിൽ വൺ എയ്റ്റി എസ് ടുവിൽ വൺ നയൻറ്റി എസ് ത്രീ ആണെങ്കിൽ വൺ സെവൻറ്റി ആണ് പേ ഓഫ് കിട്ടുക എ ത്രീ എന്ന സിറ്റുവേഷൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എസ് വൺ എന്ന സിറ്റുവേഷൻ ആണെങ്കിൽ ഹൺഡ്രഡ് എന്താണ് എസ് ടു ആണെങ്കിൽ വൺ എയ്റ്റി എസ് ത്രീ ആണെങ്കിൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് നമുക്ക് പേ ഓഫ് കിട്ടുന്നത് ഇപ്പൊ ഇത് പേ ഓഫ് ടേബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാം ഇത് ഡിസിഷൻസും ഇത് ഓരോ സിറ്റുവേഷൻസും ആണ് ഓരോ സിറ്റുവേഷനും ഓരോ ഡിസിഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഔട്ട്കം ആണ് ഈ പേ ഓഫ് എന്ന് നമ്മൾ പേ ഓഫ് എന്ന് നമ്മൾ പറയണത് സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു നോക്കി അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ക്രൈറ്റീരിയ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സിറ്റുവേഷനിൽ ഏറ്റവും മാക്സിമം കിട്ടുന്ന പേ ഓഫ് എത്രയാണ് ടു ട്വന്റി ആണ് അപ്പൊ എ വണ്ണ് നമുക്ക് ഏത് സിറ്റുവേഷൻ വന്നാൽ ഏറ്റവും ഫേവറബിൾ സിറ്റുവേഷൻ വന്നാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രോഫിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്കം ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപതാണ് എ ടൂനാണെങ്കിലോ ഏറ്റവും ഫേവറബിൾ സിറ്റുവേഷൻ എസ് ടൂലാണ് അപ്പൊ കിട്ടുന്ന പേ ഓഫ് എത്രയാണ് വൺ നയൻറ്റി ആണ് എ ത്രീ ആണെങ്കിലോ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇതിൽ മാക്സിമം പേ ഓഫ് തരുന്നത് ഏതാണ് എ വൺ അപ്പൊ നമ്മൾ ഏത് ഓപ്ഷനാ സെലക്ട് ചെയ്യാ എ വൺ എന്ന ഡിസിഷൻ ആണ് എടുക്കുക അപ്പൊ മാക്സിമാക്സ് ക്രൈറ്റീരിയ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്യൂച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഫേവറബിൾ ആയിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ല സിറ്റുവേഷൻ ആണ് ഒക്കൊറിയ അപ്പൊ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും ഓരോ ഡിസിഷനും മാക്സിമം നമുക്ക് കിട്ടാവുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് നോക്കുക എന്നിട്ട് ആ മാക്സിമം ഔട്ട്പുട്ടുകളിൽ ഏറ്റവും ഏത് ഡിസിഷൻ ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഔട്ട്പുട്ട് തരണേന്ന് നോക്കാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുക അപ്പൊ അത് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കണം അപ്പൊ നമ്മൾ ഓരോ റോ നോ ഓരോ കോളം നോക്കുക അതിൽ ഏറ്റവും വലുത് എഴുതുക ഓരോ കോളും എന്നിട്ട് ആ വലുതുകളിൽ ഏറ്റവും വലുത് ഏതാ നോക്കുക ആ ഡിസിഷൻ ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുക അതാണ് മാക്സിമാക്സ് ക്രൈറ്റീരിയ ഇനി വരുന്നത് മിനിമാക്സ് ഡിസിഷൻ ക്രൈറ്റീരിയ ആണ് ഇത് ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് മിനിമാക്സ് ഡിസിഷൻ ക്രൈറ്റീരിയ നമുക്ക് പേ ഓഫ് ടേബിൾ അല്ല വേണ്ടത് വി റിക്വയർ റിഗ്രറ്റ് ടേബിൾ ഫോർ ടേക്കിംഗ് ഡിസിഷൻ ആ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും പേ റിഗ്രറ്റ് ടേബിൾ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നിട്ടുണ്ടാവും ചില കേസുകളിൽ നമ്മൾ പേ പേ ഓഫ് ടേബിളിൽ നിന്ന് റിഗ്രറ്റ് ടേബിള് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം ഇവിടെ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് നേച്ചറും ഡിസിഷൻസും മിനിമാക്സ് ക്രൈറ്റീരിയ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഓരോ ഡിസിഷനിലും ഉണ്ടാകുന്ന മാക്സിമം ലോ ോസുകൾ റിഗ്രറ്റബിളിൽ നമ്മൾ എന്താ കാണിക്കുന്നത് ഓപ്പോർച്യൂണിറ്റി ലോസ് ആണ് അപ്പൊ മാക്സിമം ലോസുകൾ നമ്മൾ ഓരോ സിറ്റുവേഷനിലും ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യും എന്നിട്ട് ആ
ആണ് അപ്പൊ മാക്സിമം ഉണ്ടാകുന്ന എ വൺ എന്ന ഡിസിഷൻ എടുത്താൽ വി വിൽ ഹാവ് മാക്സിമം ലോസ് ഓഫ് എയ്റ്റീൻ ആൻഡ് എ ടു ആണെങ്കിൽ വി വിൽ ഹാവ് മാക്സിമം ലോസ് ഓഫ് ഫോർട്ടീൻ എ ത്രീ ആണെങ്കിൽ ടെൻ അപ്പൊ അതിൽ മിനിമം ഉള്ളതാണ് നമ്മൾ അല്ലെ ലോസ് ഏറ്റവും കുറയ്ക്കുന്നത് നോക്കി നോക്കി ഏത് നമ്മൾ അപ്പൊ സെലക്ട് ചെയ്യാ എ ത്രിക്കാണ് കുറവ് ലോസ് സോ വി വിൽ സെലക്ട് ദ ഡിസിഷൻ ഓഫ് എ ത്രീ ആ മിനിമം എമങ് ത്രീ മാക്സിമം ആണ് നമ്മൾ സെലക്ട് അപ്പോ മാക്സിമാസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും പേ ഓഫ് ടേബിൾ വെച്ചിട്ടാണ് ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കുമ്പോ മാക്സിമം പേ ഓഫ് ഓരോ ഡിസിഷനും തരുന്നത് നമ്മൾ നോക്കും എന്നിട്ട് ആ പേ ഓഫുകളിൽ മാക്സിമം ഏത് ഡിസിഷൻ ആണോ തരുന്നത് വി വിൽ സെലക്ട് ദാറ്റ് ഡിസിഷൻ ഇനി മിനിമാക്സ് ആണെങ്കിലോ മാക്സിമം ഓരോന്നും കൊടുത്തരുന്ന ലോസ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് വി ആർ യൂസിംഗ് റിഗ്രറ്റബിൾ ഫോർ ദിസ് പർപ്പസ് ദെൻ ആ മാക്സിമം ലോസുകളിൽ ആരാണ് കുറവ് ലോസ് തരുന്നത് അവരെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി വരുന്നതാണ് എന്ത് മാക്സിമിൻ ക്രൈറ്റീരിയ മാക്സിമിൻ ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പെസിമിസം ആണ് അതായത് നമ്മൾ എന്താണ് ഏറ്റവും പൊട്ട സിറ്റുവേഷൻ ആണ് നമുക്ക് ഒക്കുറ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഈ ക്രൈറ്റീരിയ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ നഷ്ടങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഓരോ സിറ്റുവേഷനിലും നോക്കുന്നത് ആ നഷ്ടങ്ങളിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഏറ്റവും മിനിമം അല്ല ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലാഭം നമുക്ക് ഏതാണോ തരുന്നത് ആ ഡിസിഷൻ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇത് നോക്കും പറയാം എ വൺ നോക്കി നോക്കൂ ഇവിടെ എ വൺ എ ടു എ ത്രീ എന്നുള്ള ഡിസിഷൻ ഇവിടെ എസ് വൺ എസ് ടു എസ് ത്രീ ഈ എ വണ്ണിൽ ഏറ്റവും പൊട്ട സിറ്റുവേഷൻ ഏതാണ് എസ് വൺ വരുമ്പോഴാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ലോസ് എത്രയാണ് ലോസ് ലോസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നെഗറ്റീവ് കൂടും തോറും ആണ് വലിയ നഷ്ടങ്ങൾ അപ്പൊ നെഗറ്റീവ് എയ്റ്റീൻ ആണ് അല്ലെ എൺപത് രൂപ നഷ്ടം വരുന്നതാണോ അൺഫേവറബിൾ മുപ്പത് രൂപ നഷ്ടം വരുന്നതാണോ കൂടുതൽ അൺഫേവറബിൾ എൺപത് രൂപ നഷ്ടം വരുന്നതാണ് അപ്പൊ എസ് വൺ എ വൺ എന്ന സിറ്റുവേഷനിൽ ഏറ്റവും അൺഫേവറബിൾ മൈനസ് എയ്റ്റി എ ടൂയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എപ്പോഴാണ് മൈനസ് സിക്സ്റ്റീൻ എ ത്രീയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എത്രയാണ് മൈനസ് ട്വന്റി അപ്പോ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന മാക്സിമം ലോസുകൾ നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കും എന്നിട്ട് അതിൽ എന്ത് ചെയ്യും അത് മാക്സിമം ലോസ് എന്നല്ല ഏറ്റവും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന മിനിമം പേ ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന മിനിമം പേ ഓഫ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കുക ഓരോ ഡിസിഷനിലെയും മിനിമം പേ ഓഫ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കുക മിനിമം പേ ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് മാക്സിമം ലോസ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും എന്നിട്ട് അതിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഏറ്റവും നല്ലത് എടുക്കും എ വൺ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് മാക്സിമം ഉണ്ടാകുന്ന നഷ്ടം എൺപത് എ ടു ആണെങ്കിൽ ഉണ്ടാകുന്ന നഷ്ടം അറുപത് എ ത്രീ ആണെങ്കിൽ ഇരുപത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഏത് സെലക്ട് ചെയ്യും എ ത്രീ സെലക്ട് ചെയ്യും നമ്മൾ ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ നോക്ക് തൊട്ട് മുമ്പ് പറഞ്ഞ എന്താണ് മിനിമാക്സും ഒന്നായി തോന്നും അതിനകത്ത് നമ്മൾ റിഗ്രറ്റ് ടേബിൾ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് റിഗ്രറ്റ് ടേബിളിലെ ഓപ്പോർച്യൂണിറ്റി ലോസ് ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ പേ ഓഫ് ടേബിൾ തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പേ ഓഫ് ടേബിൾ നമുക്ക് മിനിമം പേ ഓഫ് ഏതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും അൺഫേവറബിൾ സിറ്റുവേഷൻ ഏതാണ് നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിസിഷൻസ് എടുക്കുന്നത് ഇനി അടുത്തത് എന്ന് പറയുന്നത് ലാബ് പ്ലേസ് ക്രൈറ്റീരിയൻ ആണ് ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രോബബിലിറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഒരു ഇൻഫോർമേഷൻ ഒന്നും ഇല്ല അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും മൂന്ന് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര സിറ്റുവേഷൻ ആണോ ഉള്ളത് ആ സിറ്റുവേഷൻ ഒക്കെ ഒക്കുറിയാനുള്ള സാധ്യത തുല്യമാണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യും ഇപ്പൊ ഇവിടെ മൂന്ന് സിറ്റുവേഷൻ ആണ് ഉള്ളത് അപ്പൊ മൂന്നെണ്ണം ഒക്കുറിയാനുള്ള സാധ്യത എന്താണ് ഈക്വൽ ആണ് അപ്പൊ ഓരോന്നും ഒക്കുറിയാനുള്ള സാധ്യത എന്താണ് വൺ ബൈ ത്രീ ആണ് അപ്പൊ എ വണ്ണിൽ ഇരുപത് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത ഒന്നേ ബൈ മൂന്ന് ഇരുപത്തഞ്ച് കിട്ടാനുള്ള ഒന്നേ ബൈ മൂന്ന് മുപ്പത് കിട്ടാനുള്ള ഒന്നേ ബൈ മൂന്ന് അപ്പൊ ആ പ്രോബബിലിറ്റി വെച്ചിട്ട് വി വിൽ ആവറേജ് ദ പേ ഓഫ് അതായത് നമ്മൾ ആദ്യം ഈക്വൽ പ്രോബബിലിറ്റി എന്താണ് അസൈൻ ചെയ്യും എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ എക്സ്പെക്റ്റഡ് പേ ഓഫിനെ ആവറേജ് ചെയ്യും അപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഒരു ഇത് നോക്കുക എ വണ്ണിൽ നമുക്ക് കിട്ടാവുന്നത് ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് മുപ്പത് മൂന്ന് സിറ്റുവേഷൻ ആണ് മൂന്ന് മൊക്കുവർ ചെയ്യാൻ ഈക്വൽ ചാൻസ് ആണ് അപ്പൊ ദ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഒക്കുവറിങ് ഈച്ച് വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രയാണ് മൂന്നെണ്ണം മാക്സിമം പ്രോബബിലിറ്റി ഒന്ന് അപ്പൊ ഒന്നേ
മാർക്കറ്റിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ടു ലോഞ്ച് എ സോപ്പ് വിത്ത് ത്രീ ഡിഫറെന്റ് പെർഫ്യൂംസ് മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള സോപ്പാണ് ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് ദ മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജർ ഹാസ് ടു ഡിസൈഡ് ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് പെർഫ്യൂം ടു ലോഞ്ച് അണ്ടർ ദ ഫോളോയിംഗ് എസ്റ്റിമേറ്റഡ് പേ ഓഫ് ഫോർ വാരിയസ് ലെവൽ ഇതുകൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മുടെ ഡിസിഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്ട്രാറ്റജീസ് വിൽ ബി ഇൻ വെർട്ടിക്കൽ ഫോർമാറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ റോ ഇതിലെഴുതുക നമ്മുടെ സിറ്റുവേഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഹൊറിസോണ്ടൽ ഫോർമാറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ സോറി വെർട്ടിക്കൽ ഫോർമാറ്റ് അതായത് ഈ സൈഡിൽ എപ്പോഴും സിറ്റുവേഷൻസും ഈ സൈഡിൽ എപ്പോഴും നമ്മുടെ സ്ട്രാറ്റജീസ് ഡിസിഷൻസ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സും ആണ് എഴുതുക ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന നേരെ തിരിച്ചാണ് ടൈപ്പ് ഓഫ് പെർസ്യൂം ആണ് നമ്മുടെ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് അതാണ് ഇങ്ങനെ തന്നിരിക്കുന്നത് സിറ്റുവേഷൻസ് ആണ് ഇരുപതിനായിരം സെയിൽ പതിനായിരം സെയിൽ വരുമ്പോൾ അല്ല ഇരുപതിനായിരം രൂപ സെയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ പെർഫ്യൂം മെയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന പേ ഓഫ് പെർഫ്യൂം അപ്പൊ നമ്മുടെ സിറ്റുവേഷൻസ് ആണ് ഇവിടെ തന്നേക്കണേ ആൻസർ ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും സിറ്റുവേഷൻസ് സൈഡിലും നമ്മുടെ സ്ട്രാറ്റജീസ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കുള്ള ഓപ്ഷൻസ് മുകളിലുമായിട്ട് വേണം എഴുതാം അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാം ടൈപ്പ് ഓഫ് പെർഫ്യൂംസ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് അങ്ങനെ എഴുതി സിറ്റുവേഷൻസ് ഇരുപതിനായിരം പതിനായിരം രണ്ടായിരം ഇതാണ് സെയിൽസ് കണ്ടീഷൻസ് അപ്പൊ എന്താണ് ഇരുപതിനായിരം ഒന്നൊന്നുള്ള കോമ്പിനേഷനിൽ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഇതാവുമ്പോ അല്ലെ ഒന്നാമത്തെ പെർഫ്യൂമിന് ഇരുപതിനായിരം സെയിൽ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന പേ ഓഫ് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഒന്നാമത്തെ പെർഫ്യൂമിന് പതിനായിരം സെയിൽ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ കിട്ടണത് എത്രയാണ് ഒന്നാമത്തെ പെർഫ്യൂമിന് പതിനായിരം സെയിൽ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ പതിനഞ്ച് ഒന്നാമത്തെ പെർഫ്യൂമിന് രണ്ടായിരം സെയിൽ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ കിട്ടണത് പത്ത് കണ്ടില്ലേ ഇനി രണ്ടാമത്തെ പെർഫ്യൂമിന് ഇരുപതിനായിരം സെയിൽ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ കിട്ടണത് നാൽപ്പത് രണ്ടാമത്തെ പെർഫ്യൂമിന് പതിനായിരം സെയിൽ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ കിട്ടണത് ഇരുപത് രണ്ടാമത്തെ പെർഫ്യൂമിന് രണ്ടായിരം സെയിൽ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ കിട്ടണത് അഞ്ച് ഇനി മൂന്നാമത്തെ പെർഫ്യൂമിന് ഇരുപതിനായിരം സെയിൽ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന പേ ഓഫ് അറുപത് മൂന്നാമത്തെ പെർഫ്യൂമിന് പതിനായിരം സെയിൽ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് ഇരുപത്തഞ്ച് മൂന്നാമത്തെ പെർഫ്യൂമിന് ഇരുപതിനായിരം സെയിൽ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന പേ ഓഫ് മൂന്ന് അപ്പൊ അത് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതണം എപ്പോഴും സിറ്റുവേഷൻസ് സൈഡിലും ഡിസിഷൻസ് മോളിലുമായിട്ട് വേണം മെട്രിക്സ് അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ അതാണ് പേ ഓഫ് മെട്രിക്സിന്റെ ഫോർമാറ്റ് അത് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റണം ടൈപ്പ് ഓഫ് പെർഫ്യൂംസ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സ്ട്രാറ്റജീസ് ഓപ്ഷൻസ് ആണെന്നും സെയില് അല്ലെങ്കിൽ എക്കണോമിക് സിറ്റുവേഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇവന്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് നേച്ചർ ആണെന്നും മനസ്സിലാക്കണം ഇങ്ങനെ മെട്രിക്സ് ആക്കുമ്പോൾ ഇത് മാത്രം എഴുതിയിട്ട് ഇത് ഇതുപോലെ എഴുതിയാൽ ആൻസർ വീണ്ടും തെറ്റും നോക്കണം ഇരുപതിനായിരം സെയിൽ ഉള്ളപ്പോ ആദ്യത്തെ പെർഫ്യൂം ആണെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് പേ ഓഫ് കിട്ടപ്പോ ഇങ്ങനെ എഴുതുമ്പോ ഇരുപതിനായിരം ആദ്യത്തെ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഇവിടെ നോക്കൂ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഒന്നാമത്തെ പെർഫ്യൂം തന്നെ പതിനായിരം സെയിൽ ഉള്ളപ്പോ പതിനഞ്ച് അപ്പൊ നേരെ അത് ഇവിടെ കൊണ്ടുപോയി തെറ്റി നോക്കിയോ ഒന്നാമത്തെ പെർഫ്യൂമിന് പതിനായിരം സെയിൽ ഉള്ളപ്പോ പതിനഞ്ച് അപ്പൊ അങ്ങനെ പേ ഓഫ് ടേബിൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യുക നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഡിസിഷൻസ് എടുക്കാനാണ് എന്താണ് എല്ലാ ക്രൈറ്റീരിയ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം മാക്സിമാസ് ക്രൈറ്റീരിയ അപ്പൊ മാക്സിമം ക്രൈറ്റീരിയ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം എന്താണ് ഓരോ സ്ട്രാറ്റജിയും എടുക്കുമ്പോ നമുക്ക് കിട്ടാവുന്ന മാക്സിമം പേ ഓഫ് എത്രയാണോ അത് നമ്മൾ ഓരോ സ്ട്രാറ്റജിക്കും എഴുതും അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും മാക്സിമം പേ ഓഫ് ഫോർ ഫ്രം പെർഫ്യൂം വൺ എത്രയാണ് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് ഇരുപതിനായിരം ആണെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് കിട്ടും പതിനായിരം ആണെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് രണ്ടായിരം ആണെങ്കിൽ പത്ത് അപ്പൊ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് പെർഫ്യൂം ടൂന് കിട്ടാവുന്ന മാക്സിമം പേ ഓഫ് എത്രയാണ് നാപ്പത് അപ്പൊ അതായത് ടൈപ്പ് ടു നാപ്പത് പെർഫ്യൂം ത്രീക്ക് കിട്ടാവുന്ന മാക്സിമം പേ ഓഫ് എത്രയാണ് അറുപത് മാക്സിമാസ് ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഓരോ ഡിസിഷന്റെയും മാക്സിമം പേ ഓഫ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേ ഓഫ് തരുന്നത് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേ ഓഫ് ആരാ തരുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ആണ് ഏറ്റവും വലിയ പേ ഓഫ് അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കും സെലക്ട് ടൈപ്പ് വൺ പെർഫ്യൂം ഇനി നമ്മുടെ അടുത്ത ക്രൈറ്റീരിയ എന്താണ് മിനിമാക
പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് മൈനസ് ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് മൈനസ് ഇരുപത്തഞ്ച് സീറോ ഇവിടെ കിട്ടുന്ന മാക്സിമം എത്രയാണ് പത്ത് അപ്പൊ പത്ത് മൈനസ് പത്ത് പൂജ്യം പത്ത് മൈനസ് അഞ്ച് അഞ്ച് പത്ത് മൈനസ് മൂന്ന് ഏഴ് അപ്പൊ ബെസ്റ്റ് ഓരോ സിറ്റുവേഷനിലും നമുക്ക് കിട്ടാവുന്ന ബെസ്റ്റ് ഔട്ട്കവും ബാക്കി ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഔട്ട്കവും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് നമ്മൾ റിഗ്രട്ടേബിളിൽ എഴുതുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു റിഗ്രട്ടേബിൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തു നമുക്കറിയാം എന്താണ് മിനിമാക്സ് ക്രൈറ്റീരിയ പ്രകാരം റിഗ്രട്ടേബിൾ മാക്സിമം റിഗ്രട്ടേബിൾ എന്താ കാണിക്കുന്നത് മാക്സിമം ലോസ് ആണ് അപ്പോ ഓരോ സിറ്റുവേഷനിലും നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന മാക്സിമം ലോസ് ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നിട്ട് അതിൽ ഏറ്റവും കുറവ് ലോസ് ഏത് സ്ട്രാറ്റജി അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഡിസിഷൻ ആണോ കൊടുക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യും ഇവിടെ ആദ്യത്തെ പെർഫ്യൂം കൊടുക്കുന്ന മാക്സിമം ലോസ് പത്താണ് അപ്പൊ പത്ത് രണ്ടാമത്തെ പെർഫ്യൂം കൊടുക്കുന്ന മാക്സിമം ലോസ് ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് മൂന്നാമത്തെ പെർഫ്യൂം കൊടുക്കുന്ന മാക്സിമം ലോസ് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് അപ്പൊ ഇതിൽ ഏറ്റവും കുറവ് ലോസ് കൊടുക്കുന്നത് ആരാണ് ടൈപ്പ് വൺ പത്ത് അപ്പൊ നമ്മൾ ടൈപ്പ് വൺ ഡിസിഷൻ എടുത്തു അപ്പൊ മിനിമാക്സ് ക്രൈറ്റീരിയ പ്രകാരം ഫസ്റ്റ് വി ഹാവ് ടു പ്രിപ്പയർ ദ റിഗ്രട്ടേബിൾ ദെൻ ഫ്രം ദാറ്റ് ഡിഗ്രട്ടേബിൾ വി ഗെറ്റ് ദ ലോസ് ഓഫേർഡ് ബൈ ഈച്ച് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ആൻഡ് ഫോർ ഈച്ച് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ദ മാക്സിമം ലോസ് വിൽ ബി റെക്കോർഡ് ആൻഡ് ദ മിനിമം Uh, the decision which provide minimum loss will be selected ini adutha criteria maximin criteria aanu maximin criteria nu parna endana maximin criteria nu parna normally adu namalku endana maximin criteria nu parna endana namale ore ഓരോ എന്താണ് സ്ട്രാറ്റജിയിലും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന കുറവ് പേ ഓഫ് കണ്ടുപിടിക്കും മിനിമം നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും എന്നാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കുന്നത് ഏറ്റവും ഇവിടെ ഒന്നാമത്തെ പെർഫ്യൂമിൽ ഏറ്റവും കുറവ് നമുക്ക് എത്ര കിട്ടുക പത്ത് അപ്പൊ ടൈപ്പ് വൺ പത്ത് രണ്ടാമത്തേൽ ഏറ്റവും കുറവ് എത്രയാണ് അഞ്ച് മൂന്നാമത്തേല് ഏറ്റവും കുറവ് മൂന്ന് അതായത് ഈ ഒന്നാമത്തെ പെർഫ്യൂം എടുത്തു നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് എന്താണ് മിനിമാക്സ് പ്രകാരം നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് എന്താണ് അൺഫേവറബിൾ സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ പെർഫ്യൂം നമ്മൾ എടുത്തു അൺഫേവറബിൾ സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടായാൽ വി വിൽ ഗെറ്റ് ദ പേ ഓഫ് ടെൻ രണ്ടാമത്തെ പെർഫ്യൂം എടുത്തു ഏറ്റവും അൺഫേവറബിൾ സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നാൽപ്പത് കിട്ടുണ്ട് ഇരുപത് കിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അഞ്ച് കിട്ടേണ്ടതാണ് അപ്പൊ മിനിമം നമുക്ക് കിട്ടുക അഞ്ചാണ് മൂന്നാമത്തെ എടുത്താൽ മിനിമം നമുക്ക് കിട്ടുക എത്രയാണ് മൂന്ന് ഏറ്റവും കുറവ് പേ ഓഫ് ആണ് നമ്മളവിടെ യു ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കുക അതായത് മിനിമം പേ ഓഫ് ഓരോ സ്ട്രാറ്റജിയും ഓഫർ ചെയ്യുന്ന മിനിമം പേ ഓഫ് എന്നിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആ എത്ര പൊട്ട കണ്ടീഷൻ ആണെങ്കിലും ആരാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേ ഓഫ് തരുന്നത് ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആരാ തരുന്നത് ടൈപ്പ് വൺ പത്ത് അപ്പൊ അതാണ് എന്ത് മാക്സിമിൻ ക്രൈറ്റീരിയ മിനിമത്തില് മാക്സിമം ആര് തരുന്നു ഇനി അടുത്താണ് ലാപ്ലൈസ് ക്രൈറ്റീരിയ ലാപ്ലൈസ് ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്താണ് എല്ലാവർക്കും ഈക്വൽ പ്രോബബിലിറ്റി അസ്യൂം ചെയ്യാണ് സോ എന്താണ് ഓരോ സ്ട്രാറ്റജിയുടെയും ആവറേജ് പേ ഓഫ് ആണ് നമ്മളിവിടെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഈ വി ഹാവ് ത്രീ സിറ്റുവേഷൻസ് അപ്പൊ ടൈപ്പ് വണ്ണിന് മൂന്ന് ഔട്ട്കം ആണുള്ളത് അപ്പൊ ആവറേജ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് പ്ലസ് പതിനഞ്ച് പ്ലസ് പത്ത് ബൈ മൂന്ന് അപ്പൊ എത്രയാണ് തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് പോയിന്റ് ആറ് ഏഴ് ടൈപ്പ് ടു നാൽപ്പത് പ്ലസ് ഇരുപത് പ്ലസ് അഞ്ച് ബൈ മൂന്ന് ഇരുപത്തൊന്ന് പോയിന്റ് ആറ് ഏഴ് അറുപത് പ്ലസ് ഇരുപത്തഞ്ച് പ്ലസ് മൂന്ന് ബൈ മൂന്ന് ഇരുപത്തൊമ്പത് പോയിന്റ് മൂന്ന് മൂന്ന് ഇത് ടോട്ടൽ ആണ് അപ്പൊ നമ്മള് മൂന്ന് സിറ്റുവേഷൻ ഉള്ള കാരണം ആവറേജ് മൂന്ന് നാല് സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ അഞ്ച് സിറ്റുവേഷൻ ആണെങ്കിൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് ലാപ്ലേസിൽ വി ആർ ഡിറ്റർമൈൻ ദ ആവറേജ് പേ ഓഫ് ആ പേ ഓഫിൽ മാക്സിമം ആവറേജ് മാക്സിമം ആരാണോ കൊടുക്കുന്നത് അത് സെലക്ട് ചെയ്യും ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവറേജ് കൊടുക്കുന്നത് ആരാ ടൈപ്പ് വൺ ആണ് സോ വി വിൽ സെലക്ട് ദ ടൈപ്പ് വൺ അപ്പൊ മാക്സി മാക്സിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഓരോ സിറ്റുവേഷനും അല്ല സോറി ഓരോ ഡിസിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് നൽകുന്ന മാക്സിമം പേ ഓഫ് എഴുതും എന്നിട്ട് ആ മാക്സിമത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആരാണോ തരുന്നത് ആ ഡിസിഷൻ എടുക്കും മിനിമാക്സിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് റിഗ്രട്ടേബിൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും ഓരോ ഡിസിഷനും തരുന്ന മാക്സിമം ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ലോസ് കണ്ടുപിടിക്കും അതിൽ കുറവ് ആരാണോ തര